果你上去的话，不正中他下怀吗？但事情总要问个清楚吧。你现在还不清楚吗？他搞这么多动作，不就是为了你吗？你别这么看着我，你不要告诉我你什么都不懂。刚开始打官司的时候，他怎么对你的？后来知道我们在一起的时候，他又怎么对你的？他就是不想让我们好过。我不知道为什么你们会变成这样，但你们之间很清楚，为什么不能正视自己内心的想法呢？斗争，女人。这些全部都是借口，互相伤害。你们的伤口什么时候才能愈合呢？但是，好了，你说过，他是在利用我。那你呢？当初难道你没有利用过我吗？你说他不把你当亲人，那请问你把他当亲人了吗？不管他做什么，你都会怀疑。你做什么他也不相信，为什么一定要变成这样？我吴桐，就是个平凡的人。我想和我的家人、朋友过平凡快乐的生活，亲情是无法割舍的。你们是兄弟，我找你有点事儿。刚才那种情形下，你毫不犹豫的离开，现在不到半天，你又有话要对我说。我来是想问你一件事情。创美。创美的事情是不是你做的？你知道他的答案了吧？创美本来就是一家小公司，对你来说无足轻重，你为什么要大费周折的搞垮他？难道就是为了你心里的那点不平吗？所以你认为创美有问题，是因为我在背后搞小动作？你没有否认。创美本身的运作早就有问题，从顾美玲递给我企划案开始，我就跟你说过，他不值得接。向俊执意要做，却没有抓住问题的本质，只是一味在冒险。会出事是迟早的事。可是你怎么知道我从来没有想过解决问题的方法？如果没有人推波助澜，这些问题怎么会爆发的这么彻底、这么快？你可不可以给我们一些喘息的空间啊？难道你就没有失败过吗？李仲谋，我对你太失望了。呃，叫什么？叫中国电影是吧？好，行，有消息马上通知你啊！放心，是是是，我记下来了，没错。好，放在我身上。放心吧，我先交给小张了啊。张经理，喂，你好。跟另一个朋友啊。哦，喂，哦，您放心，我们经理已经知道了。对对对，这样的。我们已经通知经理了，好，马上就能解决的，好吗？哎，哎，好，哎。行，我知道。吴经理好。没错，没错，没错。我知道了。对对对。对，没错。啊，好的，好的，我再见。嗯，你回来了。真的，真的，我我想好了，我们不能坐以待毙，咱俩各负责一个新的片区，寻找新的合作伙伴吧。好。喂，你好。行，那我先去了。我一会儿联系你。我们都已经在解决。拜拜。放心吧。慢点啊。走了。谢谢我们。对对对对对。啊，我在听，我在听。没钱就别跟我谈什么合作。行行行，赶紧走吧，赶紧走吧喂，张宇，你那边情况怎么样？没什么收获，你呢？我这边也是，没有什么收获。但好在我家有异乡，但条件不怎么好。我们再继续找一找吧。好啊，这样，咱们有情况随时保持联系。辛苦了，吴桐。好，再见。好，拜拜。向俊，为什么不接我电话？你去哪儿了？听到留言后，尽快给我回电话。我了，给你打电话也不接，怎么回事啊？你们先聊吧，我去倒点水。对不起啊
。干嘛要说对不起？应该是我说抱歉才对。你明白我说的什么意思？我跟他之间的事情，的确不应该把你卷进来。对不起。没什么，真的。喝水吧。别说这些了，快坐下。今天真的好累啊。我们跑了几个合作网点，张元呢，他关系比较多，朋友也比较多，已经联系好三家了，暂时没有什么问题，可以应付一下。你到底想说什么呀？我爸爸知道创美遇到了困难，前不久他让人重新评估了创美，他们觉得我们不太适合继续做下去了。为什么？你想结束创美？我当然不想，可是我根本就找不到反驳我父亲的理由。这件事情的确是我没有处理好。当初我以为有了新的资金，接下来所有的事情都能够按部就班的顺利发展下去，然后就可以扭转局势。没想到这么快就出了乱子。这件事。我有很大的责任，你先别这么说。其实，我们大家都有责任的。说白了，就是因为我们想的不够周全，很多经验不足。但是现在创美还没到不可挽救的地步啊。只要我们想办法，就算公司现在有困难，但是还是可以运营下去的。湘君，是你说的，这个机会。不仅是给创美，也是给你的，为什么要轻言放弃呢？我们现在不是无路可走，我们还有办法，为什么不去拼一次呢？如果失败呢？即使是失败，那起码我们还努力过，否则的话，总有一天我们再回想起来，一定会后悔我们当初没有拼尽全力。吴桐，谢谢你鼓励我，我知道你的意思了。你不认输，我也不会认输。我等一下回去，跟我爸再商量一下，希望他再多给一些时间。嗯。哎，洋洋那边有什么新的消息吗？洋洋他和历史有关联。你说什么？洋洋是历史的人，你查过他？你们绝对想不到，他跟林建东是什么关系。什么关系啊？在认识李仲谋之前，林建东只是个小混混。杨洋和林建东是中学同学，杨洋的前任男朋友和林建东是哥们儿。当年他们一起出来混过，他的哥们儿叫高伟。现在他在经营一家酒吧，跟杨洋恋爱很多年。杨洋来创美之前，他们刚分手。高伟，杨洋，绝对是林建东派来的内应。我就说嘛。凭他的学历，怎么能在这儿甘心当一小助理呢？那怎么才能找到洋洋啊？真要找他不难，只要我们盯住林建东。不好意思，接个电话。你早点回去休息吧。喂。你回来了。刚回来不久，有时间吗？出来见个面吧。来我家吧。好，一会儿见。好，我明天会去选衣服。嗯，嗯，知道了。恢复的不错。明知道不可能，何苦为难自己呢？这次无声无息的就回来了，怎么了？还在懂媒体啊？躲得了一时，躲不了一世。历史总裁女朋友的名号，有这么重要吗？你真的舍不得。我就是来跟你商量这件事的。什么意思？我拍的这个电影马上就要上映了，它对我来说真的很重要。我不希望我和厉仲谋分手的消息被公开，而影响到这个片子。你想让他替你保密？那我还来找你干嘛？
，这个周末的晚上就是这部电影的首映式。我想请你以我新男朋友的身份出席，并且带上梧桐。你想把大家的注意力转移到我的身上，不再关心你跟厉楚谋。我不喜欢被别人当烟雾弹，尤其是跟厉种谋有关。帮我一次。其实，你也不光是烟雾弹，你正好可以借这个机会，向厉种谋反击。你看，一个是他前女友，一个是他儿子的母亲，现在两个女人都投向你向俊的怀抱。你说？这帮记者会怎么写？你是想跟厉仲谋公开宣战？我只是不想输得太惨。至少，等到哪一天，我和他分手的消息被公开，别人不会认为我是被甩的那一个，而你，你也可以借此机会，让他颜面扫地。这个建议的确有诱惑力。不过我要考虑一下，明天再答复你。